Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruhu Wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdillahu fahuwa almuhtad Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh Balagha al-risalah wa adda al-amanah Wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah Wa jahada fi Allahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yakin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Amma ba'd Muslimin muslimat sebab pendengar ikiman di rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mudahlah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah sampai pada ayat yang ke-151 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ Yang bermaksud, kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya dan dengan yang demikian tempat kembali mereka ialah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalimah ar-ru'b bermaksud al-khauf wal faza' ketakutan kegentaran yang Allah Subhanahu wa taala akan campakkan ke dalam hati-hati orang yang kufur kepada Allah. Adapun kalimah as-sultan atau sultan dalam ayat ini bermaksud al-hujjatu wal burhan, hujjah dan juga keterangan serta bukti. Mengapa hujjah itu dinamakan sebagai sultan? Kerana ia menggambarkan hujjah sebagai suatu yang kuat, suatu yang yang kukuh yang dengannya sesuatu boleh menjadi pegangan ataupun sesuatu arahan boleh dilaksanakan dan sebagainya maka kalimah sultan atau sultan itu sendiri menunjukkan suatu bentuk ketegasan keutuhan kekuatan dan sebagainya maka ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kami yakni Allah akan memasukkan sepenuhnya di dalam hati orang-orang yang musyrikin akan dimasukkan rasa khaufan wa faza'an yang menerangkan maksud ru'ban itu iaitu ketakutan dan kegentaran disebabkan apa? disebabkan perlakuan syirik mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala menyamakan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan sebarang keizinan ataupun sebarang alasan untuk membolehkan mereka melakukan perkara tersebut. Bermaksud tidak ada sebarang wahyu daripada Allah yang boleh dijadikan hujjah dan bukti yang membolehkan atau mengizinkan mereka ini menyangutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga memberikan suatu petunjuk yang jelas bahawa apa yang menjadi prinsip dalam soal atau persoalan akidah dan tauhid ialah al-burhanus samawi hujah-hujah keterangan-keterangan yang berbentuk wahyu dan bukannya pandangan apatah lagi bukan bukan juga perbuatan menurut hawa nafsu semata-mata bermaksud dalam bab akidah 
Insan tidak boleh menggunakan akal semata-mata untuk mencipta Tuhannya Atau mencipta cara untuk menyembah Tuhannya Apatah lagi perkara-perkara yang berkaitan Yang semua itu boleh membawa kepada Al-Ishraqu Billah Mesyrik dan menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Ayat ini merupakan suatu berita gembira yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendatangkan rasa tenang dan rasa gembira terhadap orang-orang yang beriman bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan rasa takut dan gentar ke dalam hati-hati musuh-musuh orang yang beriman iaitu orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kesyirikan yang dilakukan maka Allah campakkan rasa gerun rasa takut mereka terhadap orang-orang yang beriman sehingga mereka tidak berani ataupun tidak berupaya untuk untuk menewaskan ataupun untuk melakukan apa-apa yang tidak baik terhadap orang-orang yang beriman itu dan contoh yang paling jelas dalam konteks peperangan Uhud yang sedang kita teliti ceritanya ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah mencampakkan rasa gerun terhadap orang beriman Allah campakkan rasa gerun itu ke dalam hati-hati musuh-musuh Allah iaitu apabila mereka telah mendapat kemenangan dalam peperangan Uhud sepatutnya atau logiknya mereka dalam suatu keadaan yang atau bermotivasi yang tinggi untuk teruskan serangan mereka untuk terus berjuang untuk memberikan suatu pukulan yang yang sehabis-habisnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentera-tentera Islam ketika itu. Akan tetapi bila Allah Subhanahu wa taala campakkan rasa gerun ini kepada mereka ke dalam hati mereka dan mereka tatkala dalam atau ketika dalam perjalanan pulang ke Mekah. Mereka cuba untuk berpatah semula untuk berpatah semula ke Uhud untuk atau ke Madinah untuk menewaskan secara total seluruh tentera-tentera muslimin dan bahkan seluruh umat Islam tetapi mereka tidak dapat melakukan kerana ketakutan telah dicampakkan dan kegerunan telah dicampakkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati-hati mereka dan salah seorang daripada ketua mereka iaitu Safwan bin Umayyah telah berkata kepada tenteranya iaitu tentera musyrikin ya ahli Makkah wahai tentera tentera Mekah maknanya kepada tentera musyrikin janganlah engkau berpatah semula untuk memerangi kaum tersebut iaitu merujuk kepada orang Islam kerana aku berpandangan bahawa jika kita kembali menyerang mereka maka peperangan itu tidak seperti mana yang kita inginkan ia akan berlaku seperti mana yang kita sangkakan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib membawakan persoalan adakah ayat yang sedang kita baca ini bermaksud ia merupakan janji Allah Subhanahu wa taala adakah ia bermaksud hanya berlaku ketika peperangan Uhud maknanya khusus bagi perang Uhud sahaja ataupun ia bersifat umum pada setiap masa dan keadaan maka terdapat perselisihan dalam kalangan ulama Ramai dalam kalangan ahli tafsir atau ulama tafsir mengatakan bahawa janji ini hanya khusus pada hari atau ketika perang Uhud sahaja. Kerana ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang menceritakan tentang ghazwah Uhud atau peperangan Uhud dan bukan peperangan yang lain. Pandangan ini atau ulama-ulama yang berpendangan dengan pandangan ini menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan rasa gerun ini ke dalam hati-hati orang musyrikin iaitu pada atau ketika peperangan Uhud ini maka kaifiyah atau kaedah Allah mencampakkannya itu ada dua pandangan yang pertama orang-orang kafir atau tentera-tentera kufar apabila mereka berjaya menewaskan tentera-tentera muslimin dan berlakulah seperti mana yang kita tahu berlaku pada perang Uhud Allah Subhanahu wa taala campakkan kegerunan itu dalam hati-hati mereka. Lalu mereka meninggalkan tentera-tentera muslimin dan melarikan diri daripada mereka daripada Uhud tanpa sebarang sebab. 
Yang kedua, tentera-tentera kufar ini apabila mereka pergi atau pulang ke Mekah dan ketika itu mereka berada di pertengahan jalan, ramai dalam kerana mereka mengatakan apa yang sedang kita lakukan. Kita tidak melakukan apa-apa sedangkan kita telah membunuh majoriti dalam kalangan tentera tentera muslimin. Kemudian kita tinggalkan mereka begitu sahaja tentera, sedangkan kita mampu untuk menewaskan mereka. Pulanglah, kembalilah kita semua sehingga kita boleh menewaskan mereka dengan sesungguh-sungguhnya. Atau memberikan pukulan maut sehingga musnah atau hancur semua tentera-tentera muslimin. Maka apabila mereka berazam untuk melakukan serangan yang akan memusnahkan tentera muslimin pada pandangan mereka, maka Allah campakkan ketakutan atau ar-ru'ub itu dalam hati-hati mereka. Ini pandangan yang pertama. Ada pandangan yang kedua pula mengatakan bahawa janji ini tidak hanya khusus pada perang Uhud sahaja. Bahkan janji ini berbentuk umum. Seolah-olah Allah ingin memberitahu bahawa sesungguhnya walaupun ia benar berlaku ketika perang Uhud tetapi Allah Subhanahu wa taala juga akan mencampakkan rasa gerun itu terhadap mereka kepada mereka selepas itu di dalam hati-hati orang yang kafir sehingga memaksa mereka atau menewaskan mereka orang-orang kafir itu maka dengan itu Allah akan menzahirkan agama Islam mengatasi agama-agama yang lain dan dikatakan juga ayat ini adalah sama maknanya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kelebihan baginda iaitu nusirtu birrubi masirata syahrin iaitu nabi pernah bersabda yang bermaksud aku diberikan kemenangan dengan oleh Allah dengan Allah mencampakkan kegerunan ke dalam hati musuh-musuhku sejauh perjalanan selama sebulan ini pandangan yang kedua Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan menerangkan betapa buruknya akibat orang-orang yang kafir itu dengan firman-Nya wa ma'wahumun nar dan balasan mereka adalah api neraka. Al ma'wa bermaksud tempat kembali atau tempat yang menjadi destinasi seseorang yang akan menuju kepadanya, yang akan ia tuju kepadanya. Manakala perkataan maswa juga ismu makan seperti makwa tetapi ia menunjukkan bentuk destinasi yang dituju itu dan akan tinggal di sana dengan tempoh masa yang lama. Maka neraka itulah yang menjadi tempat yang selayaknya untuk menjadi destinasi atau tempat kembali buat orang-orang yang kufur itu dan akan menjadi maswa iaitu tempat tinggal mereka buat selama-lamanya. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang yang menyungutkan Allah Subhanahu wa taala itu Allah pasti akan campakkan kegerunan dan ketakutan di dalam hati-hati mereka menyebabkan mereka tidak mampu untuk menewaskan ataupun untuk membuat apa-apa jua tindakan yang boleh menghancurkan orang-orang yang beriman dan ini adalah di dunia pun di akhirat maka tempat yang yang layak untuk didiami layak untuk menjadi tempat tinggal buat mereka itu tidak lain dan tidak bukan ialah api neraka dan alangkah buruknya neraka itu untuk dijadikan sebagai tempat tinggal yang kekal abadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya jelas kepada kita bahawa Allah subhanahu wa ta'ala melarang sama sekali orang-orang yang beriman dalam mentaati orang-orang kafir Apatah lagi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama mereka Dan menjelaskan bahawa Di sana akan pasti berlaku Kesudahan-kesudahan yang buruk Jika berlaku atau dilakukan oleh orang beriman Iaitu mentaati kehendak dan kemahuan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya ayat-ayat tersebut mengajak orang beriman agar berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan memberikan mereka berita gembira tentang apakah natijah atau akibat yang buruk yang akan terjadi terhadap musuh-musuh mereka yang Allah Subhanahu wa taala janjikan 
kepada musuh-musuh agama Allah Subhanahu Wa Taala di dunia bahkan di akhirat. Seterusnya, apakah yang sebenarnya berlaku yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin beritahu kepada kita apa yang sebenar terjadi dalam atau ketika peperangan Uhud berlangsung? Insya Allah akan kita lihat dalam semen yang akan datang. Aku lukau lihat dan wa astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.